ഇനിയും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളോട് നഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു റസൂലു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വ സല്ലിം മുബാരിക് അലാ റസൂലിക വ ഹബീബിക സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد عد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أدرني رأيا ساداتك علماءك ومراءك إيواءك مؤمنينك مؤمناتك متعلمينك سهرتك الله عند مهتايا أنقرهم قندم إيبني بنايا إنه بول الله آئير قنقين متعلمينك വളർത്തി ദീനി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തും നാട്ടിലും മാനമായ തൊഴിൽ ജോലി സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്ത ആയിരക്കണക്കായ പള്ളികളും മദ്രസകളും കിണറുകളും ഒക്കെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാധു സംരക്ഷണ ചികിത്സാ രംഗങ്ങളിൽ വരെ തുല്യതയില്ലാത്ത സേവനം അർപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന ആ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംബന്ധത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റൂബി ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കർണാടകയിൽ നടക്കുന്ന പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കൃഷ്ണാപുരത്ത് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹത്തായ മർക്ക 
ഹൃദയത്തിനെ സ്ഥാപിച്ച് ഉയർത്തി വളർത്തി ഇന്നും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലോകം നോക്കി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും ആദരിക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താൻ അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് കാന്തപുരം ദീർഘായുസ്സും മർക്കസിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കൽ മാത്രമല്ല എന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു മർക്കസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം മർക്കസ് സുഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ റൂബി ജൂബിലി അതിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മഹാനായ ശേഖനാവസ്ഥാദപുരകളുടെ മകനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനും പണ്ഡിതനും ആഫുലും സമസ്ത കേരള ശ്രമീകരണ സംഘത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളും അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി അവരുകൾ നടത്തുന്ന നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ റാലി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്ന ഈ ടോക്കൺ ഒരു നൂറ് റുപ്പിക കൊടുത്തു എല്ലാവരും വാങ്ങണം എന്ന് ആമുഖമായി അറിയും മർക്കസിന്റെ കലണ്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും മർക്കസിന്റെ കലണ്ടർ കൈവശപ്പെടുത്തണം ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ഓല ശക്തി കെട്ടി സിറാജുൽ ഹുദ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് തന്നെ മഹാനായ കണ്ടപുരം സ്ഥാതു എന്നാണ് വിജയിപ്പിച്ചു എന്നതും തറക്കല്ലിട്ട് വിജയം കൈവരിച്ചു വന്നു ശേഷമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മഹാനായ ശ്രീഖനാവസ്ഥാപുരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നടത്തിയത് ആദ്യമായി കുറ്റിയാടിയിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ദുബായ് അക്കാഫിന്റെ പ്രതിനിധി സ്ഥാപുരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടി കുറ്റിയാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു പോവുകയും നമ്മുടെ ജാറങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് തകർക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സിറാജുൽ ഹുദയെ നേരത്തെ ആരോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കന്നഡ കലണ്ടർ മർക്കസിന്റെ കലണ്ടർ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കേഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ചുരുങ്ങിയതൊരു ഇരുപത് രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കണം എത്രയും കൊടുക്കാം മേൽപോട്ടിൽ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ മർക്കസ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സെന്റർ കേന്ദ്രം എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം സംസ്കാരം എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം സുന്നി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എന്ന സുന്നി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം അതാണ് സുന്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ സഹാബികളും അന്ന് മുതൽ ഇന്നേവരെയുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും മുസ്ലിമീങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച ആശയം അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് സുന്നി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ സലഫികളുടെ മുഖപത്രമായ അൽമന അതിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ്മക്ക് പഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭം നിബിധങ്ങൾക്ക് പഴച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരേറ്റവും അംഗീകരിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാന പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി ഹുസൈനിക്ക് പേഴ്ചിട്ടില്ല സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു പേഴവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഈ ആശയത്തിൽ ഘടക വിരുദ്ധമായി സെൽഫികൾ അവരുടെ കേരളത്തിലെ മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതിയതാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ മുസ്ലിം ആവൂല അസർഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് സുന്നി രണ്ടാമതായി അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസവും ആചാരവും കർമ്മവും പഠിച്ച സഹാബ ആ സഹാബികളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി തത്വക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ഹൃദയം സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തവരാണ് സഹാബികൾ ആ സഹേബികളെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സുന്നികൾ ആ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം അതാണ് സുന്നി സംസ്കാരം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വർഗീയത പഠിപ്പിച്ചില്ല വർഗീയതക്കെതിരെ ശക്തിയായി നബി തങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഭീകരവാദമോ തീവ്രവാദമോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ടെററിസ്റ്റ്വാദമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അംഗീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും സംസ്കാരമാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അതാഹു കൊടുത്ത പേര് തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അന മുഹമ്മദ് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകളിൽ ഒരൊറ്റ ഹരീഫിൽ വന്ന അഞ്ച് ആറ് പേരുകൾ ആ പേരുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നബിതങ്ങൾ മുഹമ്മദാണ് ഏറ്റവും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതേ അഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതൊക്കെ അമ്പിയാക്കളുണ്ടോ മഹാന്മാരുണ്ടോ ആ മഹാന്മാരെ എല്ലാം അവരുടെ സൽസ്വഭാവങ്ങളിൽ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന അവസാനത്തെ നബിയാണ് 
അവരുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും എന്താണ് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ അരിഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞവനാണ് ചക്രവർത്തി ആ ഫിറൌനിയാണ് അഹങ്കാരിയാണ് ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ റബ്ബൻ വരെ ബാധിച്ചവനാണ് പക്ഷേ ആ ഫിറൌനിനെ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും വാഹു സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അവൻ എത്ര വലിയ ധിക്കാരിയാണെങ്കിലും മഹങ്കാരിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനോട് സൗമ്യമായി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണേ തീവ്രമായ ശൈലിയോ പരുഷമായ സ്വഭാവമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വളരെ താഴ്മയോടുകൂടിയുള്ള സംസാരം ഏത് ധിക്കാരിയോട് ഏത് അഹങ്കാരിയോട് അങ്ങനെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹു നൽകിയ എല്ലാ സൽസ്വഭാവങ്ങളും പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആള് അതാണ് ഞാൻ അൽ മുഖിയാണ് അവസാനത്തെ നബിയാണ് എല്ലാ നബിമാരുടെയും സൽസ്വഭാവം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഭൂമി പൊട്ടി പിളർന്ന് കയ്യാമത്ത് നാളിൽ എഴുന്നേറ്റു വരുന്ന നേതാവാണ് എല്ലാവരും എന്റെ കീഴിലായി ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് അതേ ഞാൻ തൗബയുടെ നബിയാണ് ആരെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ അവരുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാ തൗപ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും റബ്ബിനോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വസ്ത്രം ഫിർലി ദമ്പിക്ക വലിൽ മുമിനീന വൽ മുമിന ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാരുടെയും ഈമാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുക്കാൻ തങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ തെറ്റി ചെയ്തു പോയവരോട് കുറവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല വന്നവും തെറ്റി ചെയ്തു പോയവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ നബിതങ്ങളെ സമീപിച്ച് അവരുടെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും എന്നിട്ട് ആ നബിതങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുകയുമായാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് നബി സല്ലാഹു വസ്ലം പറയുന്നു ഞാൻ തൗബയുടെ നബിയാണ് നിങ്ങളെ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുഖേന ആണ് ഞാൻ ഇടയാളനായിട്ടാണ് സലഫി പറയും പോലെയോ ജമാത്തുകാരൻ പറയും പോലെയോ തെബിലീകാരൻ പറയും പോലെയോ തെറ്റിയിരുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചവനോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതല്ല ഖുർആൻ പറയുന്നു നബി നിങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തേക്ക് പേര് തന്നെ ഞാൻ തൗബയുടെ നബിയാണ് പിന്നെ പറയാണ് ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ നബിയാണ് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമാണ് എന്റെ സംസ്കാരം ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല വൈരാഗ്യമില്ല വെറുപ്പുവെക്കലില്ല അക്രമിക്കലില്ല വർഗീയതയില്ല തീവ്രവാദമില്ല ഭീകരവാദമില്ല ഏത് ശത്രുവിനെയും കാരുണ്യത്തിലൂടെ അതാ ഏറ്റവും നല്ല സൽസ്വഭാവത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് കൊന്നുകളയാൻ മനസ്സിൽ ബേക്കിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുതിയാൽ കൊന്നുകളയാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അത് മനസ്സിലെങ്ക് തോന്നിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ അറിവ് സാധാരണ അറിവല്ല 
സെൽഫികൾ പറയും പോലെ മറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും അറിയാത്ത ആളല്ല മുഹമ്മദ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലാല എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു എന്ന് മനസ്സ് വായിക്കുന്നു ഫലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഓ ഫലാല നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ തോന്നിയത് എന്താ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ തോന്നിയത് എന്താ ഫലാല പറയാണ് ഞാൻ കായപ്പോ കായപത്തിന്റെ റബ്ബായ പടച്ചവന് പടച്ചവന് നിക്കുകയല്ലാണ് പടച്ചവനെ ഓർമ്മിക്കാണ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൽ തോന്നിയ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് നന്നായി ചിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് പടച്ചവനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സ് തോന്നിയത് എന്താണ് എനിക്കറിയാം പടച്ചവനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഫലാലയുടെ നെഞ്ഞിൽ കൈയങ്ങ് വെച്ചു വെച്ചു നെഞ്ഞിൽ കൈ വെച്ച് കൈയങ്ങെടുത്തപ്പോ ആ കൈയൊരു സാധാരണ കൈയല്ലോ മറിച്ച് ആ കൈ കൊണ്ട് തടകിയിട്ട് രോഗം മാറാറുണ്ടല്ലോ ആ കൈ കൊണ്ട് പലതും പലതും അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൈ ഫലാലയുടെ നെഞ്ചിലങ്ങ് വെച്ചു കൈയങ്ങെടുത്തപ്പോൾ ഫലാല പറയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ച് എന്റെ നെഞ്ഞത്ത് കൈ വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചു പോയി ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയായി കൊല്ലാൻ വന്ന വ്യക്തിയോട് പോലും കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം ആരോടും വൈരാഗ്യം വെക്കലല്ല ആരോടും വിദ്വേഷം വെക്കലല്ല മറിച്ച് എല്ലാവരെയും സൻസ്വഭാവത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സംസ്കാരം ഇവിടെ ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ ആണോ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വരുന്നു ഹുനൈനി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുന്നു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ചിലപ്പോൾ അനിവാര്യമായി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സൈനിക നീക്കം യുദ്ധം അത് ലോകത്ത് ഏത് രാഷ്ട്രത്തിനും ആവശ്യമായി വരും ഇവിടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും യുവാക്കൾ മർക്കസിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രചാരകർക്കും അതിന്റെ സന്തതികൾ അതിന്റെ സഹകാരികൾക്കും സഹായികൾ അള്ളാഹു ധാരാളം നൽകുമാറാകും ഒരു വലിയ സംരംഭം മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ 
നോളേജ് സിറ്റി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും നന്നായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി അവറുകളെയാണ് നല്ല തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകും മഹാനായ ശിൽപ്പനാസ്ഥാദവറുകൾക്കും ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ നല്ല ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് നേതൃത്വം നൽകാൻ ദീർഘായുസും നമുക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ച തിരുമാറാകും സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ യുദ്ധം തീവ്രവാദമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പക്രിയാണ് സൈനിക നീക്കം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും വലിയ കോടികൾ ഡോളറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സൈന്യത്തെ പറ്റി വളർത്താനാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ് അവർക്ക് താവളം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് സൈനിക നീക്കങ്ങളും ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ യുദ്ധ നീക്കങ്ങളും മഹാനായ മഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു രാഷ്ട്ര തലവനാകുന്നത് വരെ ഒരു യുദ്ധവും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും തിരിച്ചടിച്ചിട്ടില്ല മദീൻ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണം ആ രാഷ്ട്രത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണം അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായി വന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രത്തെയും രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരോട് സൈനിക നീക്കം നടത്തണം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ രാഷ്ട്രത്തെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവരെ അടക്കിയിരുത്തണം അവരുടെ ശക്തി തകർക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൈനിക നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയാണ് വഴിക്കൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു അഥവാ ബാങ്കിന്റെ സമയമായി ഒരാൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിക്കുക എന്നത് അതൊരു വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് ബാങ്കും ഒന്നിച്ച് നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇമാമത്ത് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവരെക്കാൾ പുണ്യമുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു പള്ളിയിലെ ഇമാമിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ട് ബാങ്കും യഥാമത്തും കൊടുക്കുന്ന ബാല്യ ബഹുമാനമുള്ള കർമ്മമാണ് ബാങ്കും യഥാമത്ത് കാരണം അത് ദീനിന്റെ ഒരു പ്രചരണമാണ് ആ വലിയ ചിഹ്നം വരുന്ന ബാങ്ക് ഒരാൾ വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു പത്ത് യുവാക്കൾ അവർക്ക് ദീനിനോട് ഇഷ്ടമില്ല കൂറില്ല വെറുപ്പാണ് നബിസല്ലാഹുലിസ്ലോടും വലിയ വെറുപ്പാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കള അതിലൊരു വ്യക്തിയാണ് അബു മെഹദൂറ അവരെന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ചു ബാങ്കിനെ എന്താ പറയാ കളിയാക്കി എന്താ പറയാ കളിയാക്കി തമാശ ബാങ്കിനെ കളിയാക്കി തമാശയാക്കി അബൂ മെഹദൂറ ഉറക്കെ ഒരു ബാങ്ക് വിളിച്ചു യുവാക്കളെ അടുത്തോട്ട് വിളിച്ചു അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചത് അപ്പൊ നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇവനാണ് അബൂ മെഹദൂറയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അബൂ മെഹദൂറ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് നേരെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ യുവാക്കളോട് നിങ്ങളെല്ലാരും പോയിക്കോളൂ ഇവനിവിടെ നിന്നോ ഇവനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിട്ടു എന്നോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കസർത്തിയിട്ടില്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ കുട്ടി അമീൻ സാജി നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഞങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അബൂ മെഹദൂറ പറയാണ് 
ആരെയും നബിസല്ലാഹുനങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ യുവാക്കളെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല തൊലി പറഞ്ഞില്ല കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല ആക്രമിച്ചില്ല വേദനിപ്പിച്ചില്ല സൈന്യത്തോടു കൂടിയാണ് നബിനങ്ങൾ ഈ കളിയാക്കിയ യുവാക്കളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തകരായ പണ്ഡിതന്മാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും യുവാക്കൾ തെറ്റിയത് പോയാൽ അവരെ സദസ്സിലിട്ട് കുറവാക്കരുത് അവരെ നിന്നിക്കരുത് അവരെ ഇൻസൾട്ടാക്കരുത് അവരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറി നന്നാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയുടെ ബിസ്കിയുടെ ബാറിന്റെ വീറിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അവനെ സമൂഹത്തിൽ ഇട്ട് അവനെ കുറവാക്കരുത് ഇൻസൾട്ടാക്കരുത് അവനെ സ്വകാര്യം വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണം യുവാക്കൾ അവർ നന്നാകും അതാഹു നമ്മുടെ യുവാക്കളെ എല്ലാം നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ യുവാക്കളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളും തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം സ്നേഹിച്ച് ശരീരവും രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും മെല്ലും പല്ലും തോലും എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായവരാണ് സഹായത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ ആ യുവാക്കളോട് കൂടി നമുക്ക് കാണണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ യുവാക്കളെ നമ്മൾ ആരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരിക്കലും മദ്യപാനികളാകരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നജസാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ നജസായതുപോലെ ഛർദിച്ചതും ചെലവും നജസായതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസാണ് ബിസ്കിയും അതുപോലെ ബ്രാൻഡിയും അതുപോലെ ലഹരി പാനീയങ്ങളും മുഴുവനും നമ്മൾ കഞ്ചാവിന്റെയോ ലഹരിയുടെയോ ആളുകളാകരുത് അത് നജസാ നജസുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടരുത് നജസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് കുടിക്കരുത് നമുക്ക് ഹബീബായൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മധുരമുള്ള പാലിനേക്കാൾ വെളുപ്പുള്ള ആ മധുര പാനീയം ഹബീബായിസ്ലം വാങ്ങി കുടിക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹു തയാല ദശക്കണക്കിന് ചായ തന്നില്ലേ ദശക്കണക്കിന് കാപ്പി തന്നില്ലേ അതേ നമുക്ക് എത്രയോ ദശക്കണക്കിന് ജ്യൂസുകൾ തന്നില്ലേ പാല് തന്നില്ലേ തേൻ തന്നില്ലേ അങ്ങനെ പലതും പലതും തന്ന റബ്ബി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ള സമയത്തും അതാ റബ്ബ് സുബഹാനുഭവത്തോടെ ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുലപ്പാല് ഉമ്മയുടെ വയറ്റമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നില്ലേ എന്നിട്ടാ മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ മുല കടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വായിൽ പല്ല് തരാതെ നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നേവരെ പോറ്റി വളർത്തിയ രാജാവായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണ്ടേ യുവാക്കളെ ആ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച ഹബീബിനെ നബിതങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച നബിതങ്ങൾ മുഖേന നമുക്ക് ഹൗദുൾക്കൗതര വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അത് വാങ്ങി കുടിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് കേട്ടോ കഞ്ചാവിന്റെയോ കള്ളിന്റെയോ ദുഷ്ചൈതികളുടെയോ പിന്നാലെ പോകരുത് കേട്ടോ നബി സല്ലാഹുലമ യുവാക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച നേതാവാണ് യുവാക്കളെ സംസ്കരിച്ച നേതാവാണ് അതാണ് നബിതങ്ങൾ പത്ത് യുവാക്കളെ മോഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ചിട്ട് ഒരു യുവാവിനെയും സകാരിച്ചില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല വേദനിപ്പിച്ചില്ല ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒമ്പത് ആളുകളെയും വിട്ടിട്ട് അതാ അബു ബഹദൂറെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അബു ബഹദൂറെയും ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല തല്ലിയില്ല വേദനിപ്പിച്ചില്ല അബു ബഹദൂറയോട് പറയുന്നു അബു ബഹദൂറ നീ ഉറക്ക ബാങ്ക് വിളിച്ചില്ലേ നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേര ബാങ്കിന്റെ ഭാരവും നേരത്തെ പരിഹസിച്ച് ബാങ്ക് വിളിച്ചതാ 
അബൂബഹദൂറയോട് ബാങ്കിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബൂ ബഹദൂർ അത് കേട്ടിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാണ് അബൂ ബഹദൂർ പറയുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പാണ് നബിയോട് ബാങ്കിനോടും വെറുപ്പാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ബാങ്ക് അങ്ങ് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു അതാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു അത് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വെള്ളിയാണ് വെള്ളി അടക്കം ചെയ്ത ഒരു ഭരണിയാണ് ഒരു കുപ്പിയാണ് വെള്ളി എനിക്ക് നബിതങ്ങൾ തന്നത് എപ്പോഴാ ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടില്ല ഞാൻ നബിയെ വെറുക്കുന്ന ആളാണ് ആ വെറുപ്പുള്ളതോടു കൂടി തന്നെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ തരുന്നത് എനിക്ക് സമ്മാനം തരുന്നത് അത് തന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ കൈയുണ്ടല്ലോ അതൊരു സാധാരണ കൈയല്ലോ അല്യനമിനൽ ഹരി പട്ടിനേക്കാൾ മൃദുലമായ കൈയിൽ കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ള കൈ ആ കൈ എന്റെ തലയിലിങ്ങി വെച്ചു അമൻ സിരിമങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അബൂ മെഹദൂറ ആ അബൂ മെഹദൂറയുടെ തലയില് നബിസല്ലോഹലിഹിസങ്ങള് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി റഹ്മത്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ അബൂ മെഹദൂറയുടെ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി കൈയെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അതാ കൈ നീക്കുകയാണ് മുഖത്തൂടി ആ കൈ ഇങ്ങനെ തടകി കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ നെഞ്ഞിലൂടെ പൊക്കിള് വരെ ിതങ്ങൾ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തടകിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തി എനിക്ക് ഏറ്റവും മഹബത്തുള്ള വ്യക്തി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഈ ഒരു ബാങ്ക് മാത്രം പോരാ എനിക്ക് ഭരിക്കുന്നത് വരെ ബാങ്ക് വിളിക്കണം മരണം വരെ എനിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കണം ഞാൻ നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയേ മക്കാശരീഫിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ എന്നെ നിശ്ചയിച്ചു തരുമോ നബിയേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓർഡറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി മക്കയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന അബൂ മഹദൂഹ മരണം വരെ കഴിയുന്ന കാലത്തോളം അബൂ മഹദൂർ അറബിയോ മക്കയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം കണ്ടോ പരിഹസിക്കുന്നവരോടും വിരോധം വെക്കുന്നില്ല അവരോടും ശത്രുത വെക്കുന്നില്ല അവരോടും വർഗീയതയില്ല അവരോടും അതാ ശത്രുതയില്ല അക്രമമില്ല സൽ സ്വഭാവത്തിലൂടെ കറക്കത്ത് കൊടുത്ത് അവരെയും നന്നാക്കുകയാ അതാണ് സുന്നി സംസ്കാരം നബിസല്ലോഹലിഹിസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ടോ സാന്തനം ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന നിലയിൽ അതാ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് കുട്ടികൾ കരയുന്നത് കേൾക്കുന്നു സമീപത്ത് പോയി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആ ഉമ്മ അതാ കുട്ടികളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അതാ വാതിലിന് മുട്ടുന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ചെറിയ മക്കളാണ് അവര് കരയുകയാണ് എന്റെ കരയുന്നത് ഭക്ഷണമില്ല അടുപ്പിൽ തീ കത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷണം വെക്കാൻ ഒരു സാധനവും ഇല്ല മഹാനായ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആ പെണ്ണ് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അതെ ഞങ്ങളെ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഉപറുണ്ട് ആ ഉപർ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാണ് ഇത് ഉമർ മുഹത്താബാണെന്ന് ആ സ്ത്രീക്കറിയൂല അത് പറഞ്ഞ വകയിൽ ഉമർ മുഹത്താബിനൊരു വിരോധവുമില്ല ഉമർ മുഹത്താബ് തങ്ങളെ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വിവരം ഉമർ മുഹത്താബിനെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
നിങ്ങളത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മറുപടി അദ്ദേഹം ഭരണവും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ ഭരണമേറ്റെടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതല്ലേ അത്തരക്കാരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ തന്നെയാണ് രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചു പോകുന്നത് മഹാനായോഹത്വാ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് കതരാവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഗോണി നിറയെ ഒരു ചാക്ക് നിറയെ അതാ നിറക്കുകയാണ് ഗോതമ്പത്തിന്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെന്റിന് നിറയെ ചൈത്തന്നയും എടുത്തിട്ട് അതാ തൽഹറിയല്ലോഹ എന്നിവരോട് പറയുന്നു തലയിൽ വെച്ചു തരൂയോ കയ്യിലേക്ക് ഉയർത്തി തരൂയോ ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പട്ടിണിയിലാണ് അവർക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അത് ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു നാളിൽ എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ തന്നെ എടുക്കുമോ പടച്ചറപ്പിന്റെ അമ്മിലു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ അതിന് സാധുക്കൾക്ക് സഹായം നൽകണ്ടേ സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ തലയിൽ സുന്നിയുടെ പ്രാരംഭ കാലത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്തീ കുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്തുമ്പോ മഹാനായ കാന്തപുരം യുഎയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുറെ ടാക്കത്തുണിയിൽ ആ തുണികൾ ഓരോരുത്തരോട് സംഭാവന വാങ്ങിയിട്ട് എത്തീ കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രം തുന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവരലായിരുന്നു എടുത്തു കൊണ്ടുവരലായിരുന്നു സംസ്കാരം അത് തന്നെയാണ് സംസ്കാരം ആ പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട് ആ തീയൂരി കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്താപുരങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമലിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇത്രയും നന്നായി ജീവിച്ചിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരയുകയാണ് ഭക്ഷണം സ്വന്തം തന്നെ പാകം ചെയ്ത് ആ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഓ സഹോദരി എനി ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ തീർന്നു പോയാൽ നീ ഉമറിന്റെ കഥനാവിന്റെ അടുക്കൽ വരണം ഉമർ തരും അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാനാണ് ഉമർ പറഞ്ഞില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വൃത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തനം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അന്താവുലാബിഹാദല്ലീൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അമീറുൽ മൂമിനിൻ ഉമർ ഖത്താബിനേക്കാൾ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ നല്ലത് നിങ്ങളാ നിങ്ങൾ സാധുക്കളെല്ലാം നല്ലോണം നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങളാ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറയുന്ന ഉമർ ഖത്താബിനോട് അപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല ആ സഹോദരി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് സുന്നി സംസ്കാരം നബിയും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം നമ്മൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുണ്ടാകണം ഞാനൊരു ദിവസം മിനയിൽ ടെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം ഞാനുമായി പരിചയപ്പെട്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മർക്കസ് യത്തീം ഖാനയിൽ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങകളെ റിയാദിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയിൽ റിയാദോ തമാമോ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ചെറിയ സംശയമുണ്ട് 
വലിയ ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ യതീമായിരുന്നു മർക്കസിൽ മഹാനായ കാന്തപുരമുസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നെ ഡോക്ടറാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഡോക്ടർമാർ എത്ര എത്ര എഞ്ചിനീയർമാർ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ എനപ്പോയ അബ്ദുള്ളു സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശുപത്രിയിലും മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ മഹാനായ ഉസ്താദവരോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും നിമിത്തം അദ്ദേഹം യതീം കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്രയോ എഞ്ചിനീയർമാരെ അഡ്വക്കറ്റുമാരെ മറ്റ് വലിയ വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ വാർത്തെടുത്തു മർക്കസ് എത്രയോ ഉന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നൂറും ഇരുന്നൂറും അതിലധികവും താല്യമേങ്ങൾ വെച്ച് ദുരുസ് നടത്തുന്ന ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്തിയെടുത്തു നേരത്തെ ഇവിടെ സിറാജുൽ ഹുദയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മുൻ പ്രസംഗകൻ സിറാജുൽ ഹുദ അത് മർക്കസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശാഖ പോലെ വളർന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ അടുത്ത് അബുദാബിയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയുണ്ട് ഇസ്മായിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായി വിദേശത്ത് പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ലെറ്റർ ഹെഡ് എടുത്തു വന്നു ചുവടെ ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റർ ഹെഡിൽ ഒപ്പിട്ടു വന്നു നീ ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലാങ്ക് ലെറ്റർ ഹെഡ് എഴുതി ഒപ്പിട്ടു വന്നു ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡ് എടുത്ത് ഉസ്താദ് അവരുടെ നേരത്തെ സമ്മതം തന്നതനുസരിച്ച് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തുണ്ടാക്കി അറബി ആ കത്തുമായി ഞാനും ഞാനും നേരത്തെ തിരുവള്ളൂരിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും കൂടി പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കത്തു കൊടുത്തു ആ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ നാട്ടിൽ പേരോട് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മദർസക്ക് അദ്ദേഹം സഹായം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ നാലര മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്ലെയിനിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വൈകിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിന്റെ പ്ലെയിനിൽ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് അന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ വാക്കിലുമിക്കാതിരിക്കാൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും സഹായിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹുദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പലിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാം നിമിത്തം ജനങ്ങൾക്ക് മഹാനായ അവരൊന്നും നന്ദിയുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടൂല അതാണ് നന്ദിയുള്ളവരാണോ സുട്ടികളോടും നന്ദിയുള്ളവരാകണം എങ്കിൽ പിന്നെ ഉസ്താദുമാരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ തീരൂല അവരോടുള്ള നന്ദി തീർക്കാൻ കഴിയൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ മംഗലാപുരത്ത് മെർക്കസിന്റെ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് പോകണം അത് നാൾ ഇന്നേക്ക് അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു നാളെ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ മുത്ത സലിഹാജി സാഹിബ് ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കൃഷ്ണാപുരത്താകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നേക്ക് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കുടുക്ക് കുടുങ്ങി എന്റെ നാട്ടിലെടുക്കൽ എന്റെ ഡ്രൈവറുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു പരിപാടി ഏറ്റിരുന്നു അത് ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൽക്കാലം ഉസ്താദിനോടുള്ള അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ നാളെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ഗുരുനാഥന്മാരോട് അതിന് വേണം 
പ്രായമുള്ളവരോട് അത് പോയോടും യുവാക്കളിൽ ഉമ്മബാപ്പമാരെ അനുസരിക്കണം ഉമ്മബാപ്പമാരോട് അത് പോയോ ചിലരുണ്ട് തങ്ങന്മാരെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കും ഉസ്താദ്മാരെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കും അതൊക്കെ വേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ അവരെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കണം ആ ബാപ്പ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും മുസ്ലിയാരും തങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ബാപ്പ വലിയ ഭർക്കത്ത ഉമ്മ വലിയ ഭർക്കത്ത അവരോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടായി ഒരു ബിരുദമെടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിക്കാഹിന് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ വന്നു ബാപ്പ അടുത്തു വന്നിട്ട് മകനായ ആ ബിരുദാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതന്റെ കൈപിടിച്ച് ബാപ്പ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു തിരിച്ചു ബാപ്പയുടെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ ആ ബിരുദാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരന് തോന്നിയില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദനയായി പോയി എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബാപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ചില്ല പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു സുഹാനല്ലാ എനിക്ക് തോന്നി അതബ് കേടാണ് കാരണമെന്ന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും വലിയ സന്തതിയാ ബാപ്പയും ഉമ്മാമയും വലിയ കാര്യമാ ബാപ്പയുടെ ജേട്ടനും അനുജനും ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളെയും ഉമ്മയുടെ ജേട്ടത്തെയും അനുജത്തെയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട മുതിർന്ന ആളുകൾ അവരോട് യുവാക്കളെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വേണം നമ്മൾ നന്നായി ഇൽമ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അലഹമില്ല പഴയ കാലം പോലെയല്ല ഇപ്പൊ മുതലാളിമാർ പലരും ആരിയാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ എന്റെ മകനോട് ഹാഫുദാകാൻ വേണ്ടി വേർക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ട് എന്റെ മകനോട് നല്ല പണ്ഡിതനാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ട് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് മഹാനായ കാന്തപുരം സാധ്യതയാണ് കാരണം ഞാൻ പറയണോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അറബിയുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു നബിദിന പരിപാടി നടത്തി ഇറ്റിയാടിയിൽ ഒരു വലിയ വിപുലമായ പരിപാടി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ജില്ലകൾ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി സേവനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എം എൻ നിസാറു സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മംഗലാപുരത്ത് ഒരു വലിയ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തു ഞാൻ ആൾക്കാർ കുറെ ഉണ്ട് വലിയ വലിയ കാറിലൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അവസാനം ആ കാലത്ത് കുറെ മുമ്പുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞ കുറെ കാലം മുമ്പാ അവസാനം അവിടുത്തെ ആ പള്ളിയിലെ ആ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള പള്ളിയിലെ ഏത് നാടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പള്ളിയിലെ ഒരു ബുക്കും കൈപിടിച്ചു അയാളിങ്ങനെ വന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിന് വേദനയായി ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി പറയാണ് അതിന് മാറ്റം വരുത്തി മഹാനായ കാന്തപ്രസാദ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാര് നല്ല അന്തസ്സിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നല്ല അഭിമാനത്തോടെയുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും കാന്തപ്രസാദാണ് കൊടുത്തത് കാന്തപ്രസാദിന് എത്ര നന്ദി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ മുതലാളിമാര മക്കൾ പലരും ആനിമികളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല സന്തോഷം വലിയ വലിയ മുതലാളിമാര് മകളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് സന്തോഷം പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിളക്കുകളാ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇജ്ജത്തിലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇജ്ജത്ത് വലിയ വിഷയമാണ് കാസർകോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ മുതലാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം തീവണ്ടിയിൽ കയറി തീവണ്ടിയിൽ കയറി എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു കയറി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അത് ഏകദേശം പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ അന്ന് ചെറുതാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ നല്ല ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണണം അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം അങ്ങനെ ആകണം ഉമറാക്കൽ മുതലാളിമാർ അലഹമില്ല മംഗലാപുരവും പരിസരവുമുള്ള ഉമറാക്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആധിപിയങ്ങൾ അവർ ആ ചിന്താഗതിക്കാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ ഇസ്സത്തോടെ കാണണം എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സേവനത്തിന് മുതിരുന്നവരാണ് അതിനെല്ലാം അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് മഹാനായ മർഹവും താജുലുലമയാണ് താജുലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന 
മാസമാണ് അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ ദരദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഔസുല്ല അലൈഹി മഹി ദീനത്തുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അത്തസല്ലാഹു സുബ്ഹുൽ അസീസ് മുതൽ ആജുല്ല ലമ വരേ നൂറുല്ല ലമ വരേ നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സാദാത്തുകൾക്കും നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും ഞാൻ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃഷ്ണാപുരത്ത് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിരുന്ന പലരെയും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അവരിൽ പലരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ആരെല്ലാം ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നി അടക്കം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ എസ്വൈഎസ് എസ്എസ്എഫ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളോട് സഹകരിച്ചവർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായവർ ആര് മരിച്ചു പോയ ആണുണ്ടോ പെണ്ണുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരെ ഞങ്ങളെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സൗഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് സമ്മേളനത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും ഒരുപാട് നേതാക്കളും എത്തിച്ചേരുന്ന ആ മഹത്തായ സമ്മേളനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സക്രിയില്ല അതിനെല്ലാം കഴിയുന്ന റബ്ബുനിയാണ് ഒരു ചെറിയ പൂരവുമില്ലാതെ ഒരു അപകടവുമില്ലാതെ സന്തോഷകരമായ ചുറ്റുപാടി സമ്മേളനം നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണേ സമ്മേളനത്തിന് കർണാടകയിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചു വരുന്നവരും അതുപോലെ സഹകരിക്കുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരും മറ്റ് നാടുകളിൽ സഹകരിക്കുന്നവരും വിദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവരും സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും മറ്റ് പലതും സംഭരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരും എല്ലാ ആവർത്തും അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും അവരുടെ കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ആയുസ്സിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും കുടുംബത്തിലും ചിന്തകളിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും സർവ അവയവങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലും ഭാര്യമാരിലും സന്താനങ്ങളിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന വരവിൽ വഴിക്കൊരാളെ സുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മന്ദിരിച്ചു കൊടുത്തു വലിയ സംഭാവന സിറാജിൽ ഹൃദയിലേക്ക് തന്നു വേറെയും പലരും ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സംഭാവന തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെ ആര് സഹായിക്കുന്നു ആര് നേർച്ച ചെയ്യുന്നു ആര് സഹകരിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രചരണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നുണ്ടോ അവരെ ഞങ്ങളെയുമല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസോടെ തത്വയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ എന്നോ അവസാനം എന്ന കലിമതുല്യാത്തിനാക്കി മരിപ്പിക്കണേ എന്നോ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീബ് സഹരി നടത്തുന്ന ഈ റാലിയോട് ആര് സഹകരിച്ചു ആര് പങ്കെടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൊടകിൽ സമാപിക്കുന്നത് വരെ ആരിതിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടോ ആര് വിജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെയും ഞങ്ങളെയുമല്ല നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളോ സ്വന്നത്തി ജമാഹത്തിന് വലിയ ഹൃദയത്ത് സ്വന്തം പിതാവിനെ പിന്തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കഴിവും അറിവും തന്റെ ഇടവും സ്വഭാവവും എല്ലാ നന്മകളും അബ്ദുൽ ഹക്കീം മൽഹരിക്കും ചെറിയ വലിയ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങൾക്കും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളോ മഹാനമായ സുൽത്താനുലമയുടെയും റഹീസുലമയുടെയും കൻസുലമയുടെയും ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും കർണാടകയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആലിബികളുടെയും മറ്റ് മോമിനികളുടെയും ഉമറാക്കളുടെയും സഹകാരികളുടെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വി എസ് ഇന്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ഓരോ മഹല്യ ജമാഅത്തുകൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉമറാക്കളുടെയും മോമിനീകളുടെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കൊടുക്കൂട്ടണേ 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إلا برود دعاء النصية جيدون إلا برود مركز النسمين التي بعدد كلام إن برتيجا مشنيكون مركز سميل غريب تيجي غير برو أنغطو بعو برو سراج لذا كانا تبغي بطية دي لودا بعاو عندنا دانو بعندنا بوكيلو غير نمجي سيم مقام زيارة يا نساديكم إن أورم برتونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. إيجا قلة برودوستا هذا ورو. هتوي بطنا 